നമസ്കാരം ആർ വി എസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സെമസ്റ്റർ വൺ അതായത് ഗ്രൂപ്പ് എയിലുള്ള സെമസ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ജി എ എം എ ടി വൺ സീറോ വൺ അപ്പം ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ബാക്കി ടോപ്പിക്കാണ് എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലിമിറ്റും കണ്ടിന്യൂറ്റിയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം പ്ലസ് ടൂവിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും പഠിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പ്ലസ് ടൂവിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളടത്താണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കൊക്കെ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കും പ്ലസ് ടൂവിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എക്സിനൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇപ്പോൾ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഈ പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആൻസർ തന്നെയാണ് ഡെറിവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോമിൽ ഏതാണ് ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കണ്ട് നല്ല പരിചയമാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു എക്സ് യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്ലസ് ടൂവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റി ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റി ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഫോമിന് യൂസ് ചെയ്ത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച പ്ലസ് ടൂവിൽ പഠിച്ച സാധനമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതേ സാധനം എവിടെയും പഠിക്കാൻ ഡെറിവേറ്റി ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം സെയിം ഡെഫിനേഷൻ എവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സിലബസിനകത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നും സ്ലോപ്പ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അതുമായിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവിന് എന്താ ബന്ധം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനാ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരം അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുവാണ് ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഈ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ള സംഭവം ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോവാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും അവിടെയെല്ലാം ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു ആ ഐസ്ക്രീം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവർ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ആൾ പോയാലേ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ മെൽറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഐസ്ക്രീം സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എന്താ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ക്രീം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ്ക്രീം ടൈം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐസ്ക്രീം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐസ്ക്രീമിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കാം അടുത്ത ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് അടുപ്പ് വെച്ചേക്കുക അപ്പം എന്തോ ഞാൻ ആദ്യം വയ്ക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലേ ടൈം കഴി കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് എന്താ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂട് കൂടിക്കൊണ്ടേ
അപ്പോൾ വാട്ടർ ബോയിലിങ്ങിൻ്റെ എത്താണെങ്കിൽ വെള്ളമാണ് എനിക്ക് എഫ് ഒ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അതാണ് എൻ്റെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അടുത്ത അതേപോലെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ വെതർ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഒ ഫിക്സ് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വെതർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ടൈമിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ മഴ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്ലേസ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മഴയുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് രാജസ്ഥാനിൽ മഴയില്ല അപ്പം ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലേസിനനുസരിച്ച് അവിടെ പറയണം അന്നേരം എന്താ പറയേണ്ടത് എഫ് ഒ ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെതർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്ലേസ് എന്നായി മാറും ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന എന്തുവാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് സം പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അതർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എന്നല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എക്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ടൈം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ഐസ്ക്രീം മെൽട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്ന് ഇതാ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ ചേഞ്ച് വരിക ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഈ മെൽറ്റായി പോയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുള്ളി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് മെൽറ്റായി താഴെ വീഴുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേ വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡെൽറ്റ വൈ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സിന് ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് അതായത് സമയത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഐസ്ക്രീം ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിന് അതിനുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഇതേ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഞാനിത് എത്തിയത് ഈ എഴുതിയേക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് ഈ മീനിങ് ാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു പുറത്ത് കടല ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം ചിലപ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് അകത്ത് കേൾക്കും ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്ലോ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ചേഞ്ച് ഇൻ വൈ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എറ്റ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രമല്ല ഡെറിവേറ്റീവ് എറ്റ് എ പോയിൻ്റ് എന്ന് ഉള്ള ഈ ഫോമിൽ മാത്രം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് അത് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കൂടെയാണ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കിയ സാധനമാണ് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ടീച്ചർ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഈ കിടക്കുന്ന ലിമിറ്റും ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓക്കെ ശരി തന്നെ ടൈമിനനുസരിച്ച് ഐസ്ക്രീം മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചൂ ടൈമിനനുസരിച്ച് ചൂട് കൂടുന്നു ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുവാ നല്ല ചൂട് വെള്ളം ടൈമിനനുസരിച്ച് തണുക്കുന്നു അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ നമ്മളവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ കണക്റ്റ് ആവും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ടാങ്ക് ആണ് ഇത് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം തുറന്നു വിട്ടേക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എനിക്ക് ചിലപ്പം ഈ ഈ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെള്ളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചിലപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ ഞങ്ങളെ എത്ര ഹൈറ്റ് കൂടിയത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യം ഞാൻ നോക്കിയത് എപ്പോഴും ആ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ലിറ്റർ എന്നും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലിറ്റർ എന്ന് എനിക
ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസിൽ നിന്നല്ല കേട്ടോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ പോയിന്റ് ടെന്നിൻ്റെ തൊട്ട് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ അത്രയും ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹൈറ്റ് എച്ചിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള ഐഡിയ അതാണ് അതായത് ഈ ടെന്നിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് എത്ര ചേഞ്ച് വരുന്നു ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഹൈറ്റ് അപ്പം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോലെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഫോമിൽ എങ്ങനെ വരുന്നത് ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് ഞാൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ കാര്യമോ പറഞ്ഞത് തൊട്ടടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് ടെൻ ബൈ ആ ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ ടാങ്കിൻ്റെ ടൈം വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എന്തുവാണ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ വെള്ളം വന്നു അടുത്ത് അടുത്ത് ഇനി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം വരും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഓരോ ചേഞ്ച് ഓരോ ടൈം വ്യത്യാസം ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ എഫ് ഓഫ് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ടൈം ആണ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ആ ടൈം അവിടെ വരേണ്ടത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ ദ ഹോൾ ബൈ ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം ഈ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞാൻ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞുതന്നെ അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റി ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച ഫോമിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താ ഇത് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതേ സാധനത്തിന് തന്നെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ്ങും ഉണ്ട് ഈ ഫോമിൽ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോമില എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഈ സെയിം ഫോമില തന്നെയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്നും നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമ്മൾ എൻ്റെ ജോമെട്രിക് മീനിങ്ങാ പറയാൻ പോകുന്നത് ജോമെട്രിക് മീനിങ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതേ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ച് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒയ് ആക്സ ഒയ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിസാണ് ഞാൻ ഈ കർവിലേക്ക് ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇതെങ്ങനെ പോയി ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജൻ ലൈൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നീല കളർ വരച്ചേക്കുന്ന ഈ കറിവ് ഉണ്ടോ ഈ കറിവിൽ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ വരച്ചതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് നോക്കണ്ട ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്ത് കടന്നു പോകുന്ന ഈ ലൈനെ ടാൻജൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഈ പി ടച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റില്ലേ ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ വൈഡ് വാല്യൂ എന്താണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ എഫ് ഓഫ് എ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇത് ടാൻജൻ ലൈൻ അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സീക്കൻഡ് ലൈൻ എന്താ പറയുന്നതിന് സീക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നാ പറയണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വേറൊരു ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കുക ടാൻജൻ ലൈൻ പോലെ മറ്റൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ ലൈൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ തന്നെ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലും കൂടെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എൻ്റെ കറിവ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു കറിവിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടാൻജൻ ലൈൻ വരച്ച് ടാൻജൻ ലൈൻ വരച്ച് അതൊരു പോയിൻ്റിലേ ടച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ അടുത്ത് ഞാൻ വരച്ച പോയിൻറ്റ് പ
വൈ ടു ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇതിപ്പം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ലൈൻ ജോയിനിങ് ദിസ് ടു പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഫോമുല ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ ജോമട്രിയിൽ പണ്ടേ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാൻ അപ്പോൾ ആ ഫോമുല അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വൈ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് ഇവിടുത്തെ വൈ വൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഉള്ള എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എക്സ് ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഉള്ള എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ ഉള്ള ഇവിടെ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെങ്ങനെയും മാറും എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഈ മൈനസ് എയും എയും ക്യാൻസൽ ആയ ബൈ എച്ച് ഓക്കെ ഇതെന്തിൻ്റെ സ്ലോപ്പാ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് പി ക്യൂൻ്റെ പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സീക്കൻഡ് ലൈൻ സീക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഞാൻ ദേ കണ്ടുപിടിച്ചു എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സീക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്നുള്ള ഈ ഫോമുലയാണ് അതെനിക്ക് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് നോക്കുക എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വേണം അല്ലേ ചെറുതായി ചെറുതായി വരിക ചെറുതായി ചെറുതായി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വരച്ചേക്കുന്ന ലൈൻ തൊട്ടടുത്ത് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലൈൻ തന്നെ ഇപ്പം ചെറുതായി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക എന്നർത്ഥം അത് ഇങ്ങനെ 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 കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അടുത്തിന് ക്യൂ ടച്ച് ചെയ്യണേ ഇങ്ങനെ പോവും ഇങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാനം എന്താ ക്യൂ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് അടുത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പം മുകളിലായിരിക്കും പോയി ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എച്ച് വീൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയും ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ഈ ടാ സീക്കൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും ടാൻജൻ ലൈനുമായിട്ട് അങ്ങ് ചേരും ഈ ഗ്രീൻ കളർ ലൈനും ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്ന പിങ്ക് കളർ ലൈനും കൂടെ ഇത് സീക്കൻ ലൈൻ പിങ്ക് കളർ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് എത്തും അതായത് ആ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരും അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നപ്പം അതായത് ഈ സീക്കൻ ലൈൻ വരച്ചത് തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ വരച്ചു ആ സി വരച്ചപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ക്യൂ ഇതാണ് ക്യൂ എന്നുള്ള പോയിന്റ് അവിടെ കണ്ടോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞു വീണ്ടും ഞാൻ വരച്ച തൊട്ട മുകളിൽ പോയി ടച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് കുറയും തോറും ഹൈറ്റ് കുറയും തോറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു സീറോ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സീറോയിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മുടെ ഈ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി മാറും പി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഫോമിൽ എങ്ങനെയും മാറും എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ എച്ച് എന്നായി നമ്മുടെ ഫോമുല അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്താ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇല്ലാണ്ടായി മാറും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്ത് ലൈനാണ് ടാൻജൻ ലൈൻ പി കടന്നു പോകുന്നത് ടാൻജൻ ലൈനിനകത്തുള്ള പോയിൻ്റാണ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്താ സാധനം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഫോമുലയല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെ ആ സ്ലോപ്പാണ് പണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്ലോപ്പ് എന്ന് എന്താ പറയുക ഡെറിവേറ്റീവ് ചെയ്താൽ മതി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ടാൻജൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടത് അവിടെ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എക്സാമിന് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫൈൻ ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ ടാൻജൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ